विडोमिटर पी हम चैप्टर नाइन में हेच विडोमिटर छो विडोमिटर में यह रिनेसन छीबी इक्वल्स टू के बाई एम बी इंटू गाम डब्लो अब यो यो गामा डब्लू हमें ठा सीबी हम कंसल्टेशन टेस्ट बार विडोमिटर टेस्ट बार नि सौ एम बी नि सौ अभी यह रिनेसन यूज कर इंडाइरेक्टली हम के भैल्यू बदलाव सकता दैट इज इंडाइरेक्ट मेजरमेंट अर्क डाइरेक्ट मेजरमेंट विडोमिटर में यो खाले सैंपल हमें राखे टेस्ट कर सैंपल फील्ड को जो सैंपल इस हमें टेस्ट कर वाटर सप्लाई करने तल बार डिस्चार्ज नापे अभी फर्मुला क्यू नाप्ने सोइल को लेंथ हमें ठा हो दैट इज द लेंथ ये यल हमें ठा हो इसको क्रस सेक्सन एरिया ए हमें ठा होनी हमें कति हेड बा कंस्टेंट हेड बा यहाँ वाटर सप्लाई कर याच यहाँ बड़ हम ओइडोमीटर टेस्ट में इसको ओइडोमीटर को खास उद्देश्य कंसल्टेशन टेस्ट हो तर हमें हमें नाप्न सकता पर्मिटी नाप्न सकता भाई कुछ हो रहा रिनेसन चाहे हमीर आँच ये मतलब यह जो रिनेसन छो रिनेसन चाहे हमी कंसल्टेसन में पढ़् पर्च ये ये कंसल्टेसन में को पर्मिलिटी को ठूल रोल हो जी चाँड पानी बाहर जान सकता तीन चाँड कंसल्टेसन होने भाग कंसल्टेसन में यह प्रोपर्टी हम पच्चीस हे अब धरें ताल न्यूमेरिकल सोधी फील्ड टेस्ट इंस्टिट्यू टेस्ट भो इटू टेस्ट फिल्डम गए हमें करने टेस्ट इसमें हमें दुटा छ दुटा कंडीसन हो फील्ड कंडीसन एट अनकन्फाइंड एक्को फायर अर्क कन्फाइंड एक्को फायर भाष अब सब भाई पे अनकन्फाइंड एक्को फायर तब जियोलॉजी में पढ़ा हो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड कसला याद छियोलॉजी में पढ़ने भाग कसला कसले भन्न सकूँ कन्फाइंड एक्को फायर अनकन्फाइंड एक्को फायर भाई कि कसला याद छाइंड अनकन्फाइंड एक्को फायर भिओलॉजी में पढ़े जस्त लग मेरे कुछ सुनी रह कोई नबोल्दा मत बोल रहे कि कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्को फायर भन्फाइंड एक्को फायर को जो कुछ एटा रक को हिली एरिया में हम एकदम एक्को फायर फैला पर्च एवं रक को लेयर में पानी जमा हम अनकन्फाइंड एक्को फायर भो यहाँ फिक्चर में देखने हु यहाँ तब देख सकूँ एटा रक लेयर मे इमिओ लेयर हो रक को जो ये रक लेयर भो इस इंपर्मिओ लेयर इंपर्मिओ लेयर मे सोइल में जमीन भि पानी जमा भाषा ये सोइल भो यहाँ पानी जमा भाषा रो पानी यहाँ ये हाइट में पानी ये हाइट में पानी डट लाइन से ग्राउंड वाटर टेबल भाई दैट इज द अनकन्फाइंड एक्को फायर अब हिली एरिया में वाटर को सोर्स हो खाने पानी तेरह तब सैनिटरी में पढ़ू वाटर सप्लाई में पढ़ू एज अ सोर्स अनकन्फाइंड एक्को फायर कन्फाइंड एक्को फायर एवं वाटर रक लेयर इंपर्मिओ लेयर में पानी जमा भाषा दैट इज नोन एज द अनकन्फाइंड एक्को फायर रो यो पानी बाहर निल्ला कत्रो साइज को पंपिंग राख्ने इसको डिजाइन पंपिंग मेथड को डिजाइन कर पर्मिटी टेस्ट कर अब तो टेस्ट कर अनकन्फाइंड एक्को फायर में कन्फाइंड एक्को फायर भाई कि दुईटा रक लेयर को बीच में पानी जा एवं रक लेयर छि सोइल फिर अर्क रक लेयर छो दुईटा रक लेयर को बीच में पानी छाला कन्फाइंड एक्को फायर भाई एकदम हाई प्रेसर में पानी तैं भि हो दुईटा सोर्सेस हो हिली एरिया में पानी को सोर्स एक्को फायर बड़ रसा बाहर निस्ल को पानी हम पधेरो भधेरो को पानी एक्को फायर रसा बाहर आगे हो ये हमें इसी बुझ्पर्च 
अब तो एक्वाफायर बड़ा पानी निकलना हम टेस्ट कसरी करने तो अब हेमं पेलो केस अनकन्फाइंड एक्वाफायर अनकन्फाइंड एक्वाफायर में यह एटा इसको प्रोसेस के होने मैं देखा तब एटा मेन ओइल खन्ने यहाँ समय इंपर्मिनल रक लेयरसम मेन ओइल खन्ने इसी बोरवल बनाने रो बोरवल हम पंप बाहर पानी तक ये पंपिंग टेस्ट हो पंपिंग आउट टेस्ट अभी कई डिस्टेन्स में आर वन डिस्टेन्स में रेडियल डिस्टेन्स ये हमें ठा हो हमें नापे एट अर्क सानों अब्जर्वेशन ओइल बनाने एटा इस खनेर ते पच्चीस आर टू डिस्टेन्स में अर्क अब्जर्वेशन ओइल बना दुईटा अब्जर्वेशन ओइल हम बना इस खनेर चाहे बोरिंग कर इसी दुईटा अब्जर्वेशन ओइल बना ये आर वन डिस्टेन्स र आर टू डिस्टेन्स हमें ठा हो मेन ओइल इस मेन ओइल बन जहाँ बड़ा हम पानी तक तेस को सर्टेन डिस्टेन्स में हम बना डिस्टेन्स हमें ठा हो आर वन एंड आर टू अब सुरू में पानी यहाँ चाहिए यह डटेड लाइन से पानी को लाइन हो यो पानी यो लेवल में यो हमें यो हाइट याज था हो बोरिंग करने बि था हाइट याज कति हाइट को पानी कलेक्टेड भाई हमें ठा हो हमें टेस्ट को लगी कर एरेंजमेंट हो मेन ओइल बनाने एटा अभी दुईटा सानों अब्जर्वेशन ओइल बनाने यो आर वन रर टू डिस्टेन्स में रेजिंग डिस्टेन्स आर वन एंड आर टू रेडियल डिस्टेन्स भो हमी था अब यो एरेंजमेंट कर सके टेस्ट कसरी करने तो भाई मेजरमेंट हेन मेजरमेंट अब यो मेन वेल बा हम जेनरेटर बा पानी तक ये पानी क्यू डिस्चार्ज हो पानी तक कति बेला पानी तान था सुरू में ठूल पानी फाल् क्योंकि यहाँ जमा पानी फाल्दा जेनरेटर सहिल हो रहा हत्ता ठूल पानी फाल् एक पानी ये पानी चार्ज होता पानी चार्ज होता यहाँ चार तीर चार तीर पानी चार्ज होना लाई चार्ज होता खेल स्वाइली जी पानी पर्मिट गए ते पानी मात्र आनी कंस्टैंट डिस्चार्ज आँच कंस्टैंट डिस्चार्ज मात्र आने थाल्स यहाँ स्टेट स्टेट फ्लो होमिनार फ्लो तो कंस्टैंट डिस्चार्ज डिस्चार्ज सामान भैस डिस्चार्ज नाप्ने जेनेटर के कति पानी फाले अब डिस्चार्ज नाप्ने एकदम सहिल तरीका के होने जेनेटर को अगड़ी लगे बीस लिटर को बाल्टीन थाप्य तो बीस लिटर को बाल्टीन भरी न कति टाइम लगे स्टप वाच टाइम नापे भोलूम बाई टाइम गए डिस्चार्ज था एटा ये नाप्स हम मेजरमेंट ही कंस्टैंट डिस्चार्ज क्यू अभी तो डिस्चार्ज क्यू फाली रखे बेला में हमी यहाँ बट अगि वाटर लेवल ये लेवल में थी पानी तान था वाटर इस आँच इस घट हे मेन ओइल में धेरे घट अति टाड़ा हो तीत जेनरेटर को इन्फ्लुएंस अनुसार इसी घट अब यो मे अब्जर्वेशन ओइल वन में कति ड्रडाउन भादी यहाँसम अगि पानी यो लेवल में थी यहाँ बड़ कति ड्रडाउन भो डी वन नाप्ने दिस इज द डी वन ए यहाँ देखि यहाँ देखि म रात में देखी रहो यहाँसम ड्रडाउन नाप्ने इसी तेगरी अब्जर्वेशन ओइल टू में यहाँ देख यो लेवल में पानी थी अगि यहाँ बट यहाँ कति ड्रडाउन भो टेप खसा यो ड्रडाउन भाई हम पानी रिडक्शन अब्जर्वेशन ओइल वन में कति घटो अब्जर्वेशन ओइल में टू में कति घटे डी वन एंड डी टू नाप्ने मेजरमेंट ये हो ड्रडाउन इन अब्जर्वेशन ओइल ड्रडाउन को पानी कति घटो नन के हाइट अफ वाटर नन हो याज यहाँ फिगर में देखा रेडियल डिस्टेन्स आर एन एंड आर टू नन हो था होने बितिक एच वन था भाई एच वन को इंपेरमेन लेयर बार यहाँसम को हाइट एच वन को एच माइनस डी वन भैया याच टू बने याच माइनस डी टू याच माइनस डी टू घटा यो नन हो अब हेन अब हमी फर्मुला डिस्चार्ज निकालने तरह भाग डार्सिज ल्यू इक्वल्स टू के आई एरिया कति एरिया पानी चार्ज होने मैं यहाँ आर वन एंड आर टू भाव बीच में एट आर डिस्टेन्स लिओ बीच में आर वन आर टू को बीच में आर चाहे आर डिस्टेन्स लिओ एच वन रच टू को डी में यह एच वन हाइट याच हाइट मैं इंट्रिगेसन को लगी कति एरिया पानी चार्ज होता तो भाई चार तीर पानी चार्ज होता खेल मेन ओइल बीच में छह बड़ पानी इसी आ मेन ओइल ये बीच में छोड़ रेडियस आर इस रेडियस आर पानी चार्ज होने अभी हाइट ये हाइट चार तीर पानी चार्ज हो मेन ओइल बड़ पानी जो हाइट याच ए यो हाइट लाच मान हमें बीच में आच वन एच टू को बीच को भैल्यू लिने लाच मान ए एरिया इसको एरिया कति भाई यहाँ बड़ा पानी, पानी, पानी चार्ज होने वाई इसको सर्फेस एरिया टू पाई आर एच सर्फेस एरिया भाई इसको आई चाहे ये आई बने हाइड्रोलिक गार्डियन कति होता भाई इसको स्लोप यो फ्लो लाइन को स्लोप हो इसको स्लोप जैसे दिस इज द डीएच इस डीएच मान रिस इज द डीआरए 
डीएच बाय डीआर चाहिँ त्यो लाइन को स्लोप हुन्छ अनि यो स्लोप भयो भनेपछि यो दुईटाला लगेर यहाँ राख्दा खेरि दिस इज द यो हुन्छ ए क्यु इक्वल्स टु यो टर्म मा आउँछ है अब यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्छौ आर लाई आर1 बाट आर2 सम्म अनि एच लाई एच1 बाट एच2 सम्म है 2 पाइ आर एच लाई यता राखेर डीआर बाइ आर लाई यता लगेर हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौ इन्टिग्रेसन गर्दा खेरि दिस इज द फर्मुला ए के को फर्मुला यो भयो दिस इज द फर्मुला अफ के क्यु तपाईले नाप्नु भएको छ आर2 र आर1 तपाईलाई थाहा छ अनि एच2 र एच1 त यहाँ ए बखरी निकालिसके छ एच1 र एच2 एच माइनस डी1 एच माइनस डी2 हुन्छ डी1 र डी2 तपाईले नाप्नु हुन्छ ए यहाँबाट कोफिसियन्ट अफ परमिलिटी हामी निकाल्न सक्छौ कुनको भन्दा यहाँ रहेको सोइल गयो यो रहेको यहाँ जुन सोइल छ यो सोइल को चाहिँ कोफिसियन्ट अफ परमिलिटी हामी यसरी नाप्न सक्छौ अब यो कोफिसियन्ट अफ परमिलिटी अनुसार चाहिँ तपाईलाई कति पानी तान्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ अब जेनेरेटर डिजाइन गर्नको लागि यो के को चाहिँ युज गर्नुहुन्छ पानीले कति परमिट गर्छ सीएम पर सेकेन्ड भनेर के एन मा नाप्छौ हामी त्यसपछि जेनेरेटर चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौ यसलाई हामी अनकन्फाइन्ड एक्वायर भनेर भन्छ है दिस इज अनकन्फाइन्ड एक्वायर एउटा रक हजुर कर्भ चाहिँ एक्वायर कर्भ हुन्छ त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबल को तल बनाउन भन्छ नि त्यो त पानी तानिन त जेनेरेटरले जब यहाँबाट पानी तान्छ के हो यो पहिला पानी यो लेभलमा थियो जेनेरेटरले पानी तानिसकेपछि स्वाट्ट घट्छ है पानी घट्छ है पानी मेन वेलमा स्वाट्टै घट्छ त्यसपछि यताबाट पानी तान्ने राउँदाखेरि जेनेरेटरले इन्फ्लुएन्स कहाँसम्म गर्छ त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने सम्मको पानी चाहिँ यसले तानेको हो ए पानी यसरी घटेर अब पानी यताबाट चार्ज हुँदै यसरी भित्र यहाँ जम्मा हुन्छ यहाँको पानी चाहिँ तान्न थालेपछि बल्ल कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज आउँछ सुरुमा ए हावाको पानी तान्दाखेरि चाहिँ वात्तै ठुलो पानी तान्छ एक छिन पछाडी यहाँको पानी सिद्धिसकेपछि अब जेनेरेटरले पानी तान्दाखेरि यताबाट पानी बगेर आउनु पर्छ यो पानी बगेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज हुने बेला चाहिँ वाटरको लेभल यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ वाटरको लेभल यहाँ घटिरहेको हुन्छ अनि यताको पानी बग्दै दिस इज द फ्लो लाइन यस्तो तालले चाहिँ पानी यसरी यहाँ आइपुग्छ है यो चाहिँ वाटरको लेभल हो कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज भएपछि वाटर यसरी तानिन्छ है योमा घट्छ यहाँ स्वाट्टै यहाँको घटेर यो लेभल यस्तो ताले यहाँ चाहिँ जेनेरेटरको इन्फ्लुएन्स हुने ठाउँ छ म यसले पानी तान्छ तान्दाखेरि चाहिँ यतातिर बढी पानी घट्छ यतातिरको चाहिँ बिस्तारै पानी चार्ज हुँदै आउँछ त्यो लाइन देखाइएको थियो ल यसरी हामीले अनकन्फाइन्ड एकको फायरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के को भ्यालु फिल्ड टेस्ट गरेर हामी के को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ अब कन्फाइन्ड एकको फायर छ पम्पिङ टेस्टमा कन्फाइन्ड फ्लो कन्फाइन्ड एकको फायर यो कन्फाइन्ड एक कुफायर भनेको चाहिँ दुईटा इम्परवियस लेयरको बिचमा एउटा रकको लेयर र अर्को रकको लेयरको बिचमा पानी छ यहाँ सोइल छ सोइल भित्रको पानी जहिले पनि बुझ्नु पऱ्यो पानी मात्रै होइन सो रकको लेयर भित्र पानी मात्रै जम्मा हुने हुँदैन सोइल हुन्छ रक दुईटा रकको बिचमा सोइल छ सोइलमा चाहिँ पानी छ है यहाँ चाहिँ एकदमै हाई प्रेसरमा पानी छ पानी यो भित्र मात्रै छ निलो देखाएको पोर्सनमा तर के हो भने यति प्रेसरमा पानी हुन्छ कि यहाँ यसको हेड चाहिँ यहाँ देखिन्छ है दिस इज द हेड यो डटेड लाइन चाहिँ वाटर टेबलको हेड यहाँ देखाउँछ पिजोमेट्रिक हेड चाहिँ यहाँ देखाउँछ किन एकदमै हाई प्रेसरमा पानी यहाँ हुन्छ पानी चाहिँ यो भित्र मात्रै हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि के गर्ने भन्दा अघि नै जस्तो मेनुवेल बनायो एउटा मेनुवेल दिस इज द मेनुवेल खन्यो अनि रेडियल डे चाहिँ वेल खन्यो यी दुईटा अब्जर्भेसन वेल खन्यो आर वन र आर टू हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँबाट कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज जेनेरेटरले पानी तान्छौँ कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज नाप्छौँ कन्स्टेन्ट पानी तानेपछि त्यो बेलामा ड्रडाउन कति भयो अरू टेस्टको प्रोसिडियर चाहिँ सेम हो यहाँ यो डी वान नाप्छौँ यो वाटरबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डी टू नाप्छौँ कति ड्रडाउन भयो त्यो नापेपछि एच वन र एच टू अहिलेको जस्तै गरी आउँछ एच एन र एच टू पानीको हाइट हामीलाई थाहा हुन्छ यो वाटरको हेड एच हामीलाई थाहा हुन्छ यद्यपि पानी यति पानीको थिकनेस चाहिँ यो दुईटा भित्र हुन्छ टी चाहिँ दुईटाको सेपरेसन दुईटा रक लेयरको सेपरेसन जति छ त्यहाँ हाई प्रेसरमा पानी हुन्छ अब अघिको र अहिलेकोमा डेरिभेसनमा एउटै मात्रै फरक के हो भने अघि नै चाहिँ हाइट भेरिएबल हुन्थ्यो चार्जिङ हाइट भेरिएबल हुन्थ्यो किनकि अनकन्फाइन्ड थियो अहिले चार्जिङ हाइट चाहिँ कन्स्टेन्ट छ टी पानीको चार्जिङ हाइट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्फाइन्ड एक कुफायरमा चाहिँ त्यसैले गर्दा टू पाई आर इन्टू अघि स्मल एज थियो भने अहिले टू पाई आर इन्टू टी हुन्छ अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो आर वानलाई आर टूसम्म एचलाई चाहिँ यो डीएचलाई चाहिँ एच वानबाट एच टूसम्म इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो यस्तो खाले रिलेसन आउँछ अघि नै चाहिँ टी भित्र हुने भएर स्क्वायरमा आथ्यो भने अहिले टी बाहिर हुने भएर एच टू माइनस एच वान मात्रै हुन्छ यस्तो खाले रिलेसन चाहिँ हाम्रो डेभलप हुन्छ 
कन्फाइंड एक्वायर जांच में निमेरिकल आंफाइंड अनकन्फाइंड नभन दिन सकता एकदम क्लियरली बुझ्न दुईटा रक को लेयर को बीच में पानी छैट इज अ कन्फाइंड यदि एट इंपर्मेस लेयर में पानी छैट इज अनकन्फाइंड हो यह हमें इसी बुझ् जरूरी अब फर्मुला हमें यो ना यूज करने हो तर अब यहाँ अर्क ध्यान दून पड़ने कुछ रेडियस अफ इन्फ्लुएंस भर्म आम छ रेडियस अफ इन्फ्लुएंस के रेडियस अफ जीरो ड्रट आने यहाँसम हेन जेनेटर ने यहांसम को पानी तान सकता चाहिए यहाँ पर यहांसम को पानी तान सकता इस रेडियस अफ इन्फ्लुएंस जेनेटर ने कहसम को पानी तान सको तेल हम रेडियस अफ इन्फ्लुएंस भाई रेडियस अफ जीरो ड्रट आने यहाँ ड्रट आउन भाषा पानी घटे तर यहाँ घटे इसमें कन्फाइन में हो यहांसम को ये रेडियस अफ इन्फ्लुएंस भाई रेडियस अफ इन्फ्लुएंस कसरी बदलाव सकता फर्मुला अगि नहीं लिने इसी लिने अगि को फर्मुला में आर वन आर टू नलिकन के भाजा रेडियस अफ आर वन को ठाव में रेडियस अफ मेनवेल राख्ने सेंटर बा मेनवेल को रेडियस राख्ने यो आर वन को ठाव में रेडियस अफ मेनवेल आर एम तेस पच्चीस रेडियस अफ मेनवेल राखे अभी आर टू को ठाव में रेडियस अफ इन्फ्लुएंस राख्ने रेडियस अफ इन्फ्लुएंस रेडियस अफ मेनवेल में पानी को हाइट कति भाई याद है यहाँ पानी को हाइट याद है स्मल याज राख्ने याच वन को ठाव में अभी याच टू को ठाव में चाहिए फर्मुला में कति राख्ने तो भाई यहाँ पानी को हाइट कति हो तो भाई याच हो स्मल याज राख्ने अब यह स्म कैपिटल याज राख्ने स्मल याज जैसे याच माइनस डी ये ड्रडाउन नाप दि पर्च यहाँ अगि को फर्मुला यूज प्रिवियस रिनेसन अफ के यूज करें हमी रेडियस अफ इन्फ्लुएंस भी काट नि सौ कति योग फर्मुला के आई सकता हो यो फर्मुला में के आई सके आर टू को ठाव में रेडियस अफ इन्फ्लुएंस आर वन को ठाव में रेडियस अफ मेनुएल याच टू को ठाव में तब कैपिटल याच रच वन को ठाव में यहाँ रहे पानी को हाइट यहाँ रहे पानी को हाइट याच हमें ठा हो राखी सके मे रेडियस के फर्मुला निकालने अभी यह फर्मुला फिर यूज कर रखे रेडियस अफ इन्फ्लुएंस हम इस निल सौ हमें बुझ् पड़ने ये जांच में कहीं कहीं रेडियस अफ इन्फ्लुएंस निल हमी सोधी रहाइन में स्क्वायर हो एच टू को कैपिटल याच राख्य एच टू वन को स्मल याच यहाँ रहे पानी को हाइट राख्य यहाँ यो एच वन स्क्वायर हो मैं रात एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर हो यहाँ मैं तब लेख दिया एच वन को ठाव में स्मल याच स्मल याच बने मेनवेल में पानी को हाइट अच टू को ठाव में कैपिटल याच ये सुरू को पानी को हाइट रेडियस अफ इन्फ्लुएंस में पानी को हाइट याच हो रे रेडियस अफ मेनवेल में पानी को हाइट स्मल याच हो राखे प्रिवियस फर्मुलाम राखे अब के पत्ता लाइस ते पीछे प्रिवियस फर्मुला में यू भैल्यू राखे रेडियस अफ इन्फ्लुएंस रेडियस अफ इन्फ्लुएंस हम क्याकुलेट कर सकता अलग हम न्यूमेरिकल में हर अब हेन अर्क टर्मिनोलॉजी हम बुझ एवरेज कोपिशेंट अफ पर्मिटी फर लेयर सोयल एटा सोयल लेयर को थिकनेस हमें ठा हो फील्ड में तेज को के हमें लैब टेस्ट बड़ निल्यो अर्क लेयर को एस टू थिकनेस हमें ठा हो लैब टेस्ट बड़ पर्मिटी निल्यो अर्क लेयर को यहां अनगिनती लेयर हो तीनटा लेयर देखाइए तेस को लैबोरेटरी टेस्ट के थी तर अब हमें एनालाइसि इसलिए छुट्टे छुट्टे लेकर कर सकि तेसो भार अब एवरेज निकालने भर्टिकल फ्लो को लगी के भी एवरेज निकालने एवटे लिखो तीनटा को एवरेज कसरी लिने होराइजेंटल फ्लो को एनालाइसि के आचे होराइजेंटल फ्लो पारल टू द लेयर भर्टिकल फ्लो पर्पेन्डिक टू द लेयर हमें निल्ने एवरेज निले मत एनालाइसि सकता एवरेज भैल्यू लिने हो जैसे क्याकुलेट कर इंडिविजुअल लेकर सकिं तेस एवरेज निकलने तरीका चाहे यहाँ अब भर्टिकल फ्लो को लगी यानी पर्पेन्डिकुलर टू द लेयर को कसरी निकलने तो भाग यहाँ बड़ जी पानी छिर् दोसों तेसरोन पानी छिर् यहाँ बुझ् पड़ने कुछ के डिस्चार्ज हर एक लेयर को लगी सेम हो भर्टिकल फ्लो को हेन यहाँ बड़ जी छिर् यहाँ बड़ तैं छिर् जाने तेज डिस्चार्ज सेम हो अब हमें डार्सी लॉ बड़ डिस्चार्ज इक्वल्स टू हमें के गये तो भाई जैसे डिस्चार्ज इक्वल्स टू के आई ए हो के आई ए 
अब ये हमें यूनिट एरिया लिने होने के भी आई यहाँ बड़ छिर्ने एवरेज पानी के भी आई अभी यहाँ बड़ जी पानी छिर्च वन बड़े नहीं छिर्ने हो के वन आई इक्वल्स टू के टू आई हो यहाँ लगे चाहे के आई के आई ए डार्सिज लगे क्यू इक्वल्स टू के आई ए भाई यहाँ बड़ छिर्ने टोटल एवरेज पानी को के बी इंटू आई इक्वल्स टू फर्स्ट लेयर बड़ छिर्ने कति तो भाई के वन इंटू आई के टी इंटू आई एरिया सेम होता तो अब आई को ठाव में जैसे हाइड्रोलिक ग्रांडेड बन को याच बाय याच हो याच बाय याच वाने हमें टोटल याच लिंता खेल यहाँ भैग टोटल हेडलेस बाय याच यहाँ कति हो पेलो में भाई याच वन बाय याच वन सो याच वन को सोयल को लेंथ हो जैसे हाइड्रोलिक ग्रांडेन वन को आई इक्वल टू याच बाय याल हो याच वन को हेडलस टोटल हेडलस वन लेयर में भग हेडलस टू लेयर में भग हेडलस आई को भैल्यू राख्ता खेल ये आँच यो इसको भाई टोटल हेड ड्रप यहाँ तक कि यहाँसम पानी बग् टोटल हेड ड्रप कति हो भादा इसमें भग हेडलस इसमें भग हेडलस इसमें भग हेडलस जोड़े जाने जति वा लेयर थे तीत जोड़े जाने वाले ये अब इसमें लिया इसको भैलू ये इनर को भैलू लिया राख्ता खेल ठैक्क यो रिनेसन आच को भैलू यो रिनेसन आनर लिया लिया राखे मत हो एच वन को भैलू चाहिए इक्विट कर एच वन निलो इस इक्विट कर एच टू निलो गए यहाँ लिया राख्ने सब को लिया यहाँ लिया राख्ने होने अच आर ये एच को भैलू लगा तब यहाँ लगे राख दिने वाले केबी को रिनेसन आस इज द रिनेसन अफ केबी यो डेरिवेशन कर अब फर्मुला न्यूमेरिकल कर फर्मुला यूज करना तो एकदम सहिलो टोटल थिकनेस बाय इंडिविजुअल एच वन बाय के वन एच टू बाय के टू एच थ्री बाय के थ्री एच फोर बाय के फोर एच फाइव बाय के फाइव गए सब को समीसन ने इस टोटल थिकनेस डिवाइड कर दिनेसको एवरेज भर्टिकल फ्लो को लगी एवरेज भैल्यू अफ पर्मिटी आँच इस हम एवरेज निकलना सकता दिस इज द फर्मुला मेजर फर्मुला यहाँ डिराइव डेरिवेशन देखा आज हमें पैला यह फर्मुला याद कर अब होरिजेन्टल फ्लो को लगी के होने भादा होरिजेन्टल फ्लो को लगी चाहिए इसम होरिजेन्टल फ्लो को लगी के भादा इसमें हाइड्रोलिक ग्राडियन इक्वल हो क्योंकि पानी ये बग्ने हो पानी यू डिरेक्शन बग्ने भार हाइड्रोलिक ग्राडियन से सब लेयर को लगी सेम हो आई एवरेज एवरेज टोटल थिकनेस ले सेम इंडिविजुअल लिंदा सेम होने टोटल फ्लो के होता पेलो लेयर कति बग् दोसरो लेयर कति बग्यो तेसरो लेयर कति बग्यो होरिजेन्टली बग्दा खेल के भाजा यह टोटल हो हर एक लेयर बड़े बगे टोटल फ्लो भो अब के आई ए हमें चाहे एरिया याच मत कियो भाग यूनिट लेंथ लिंक हमें यूनिट विथ लिखे क्यों भाई कति सोयल को लेयर को विथ धीरे लमो हो हमें यूनिट विथ लिंता खेल एरिया याच इंटू वन हो के आई ए वैसे टोटल एवटे लेयर मैंने एवरेज के एच इंटू आई ए यूनिट लेंथ ले मल्टिप्लाई गयो अू वन इक्वल्स टू के वन आई वन ए वन के टू आई टू ए टू करते जोड़ते जाने हो यहाँ बाई तब को के एच को भैल्यू चाहे यो आच वन अब आई सेम होने बितिक आई तो सेम होने बितिक आई कैंसिल आउट भर गए सैंसिल आउट होने बितिक के एच को भैल्यू ले के वन इंटू एच वन भ प्लस के टू इंटू एच टू प्लस के थ्री इंटू एच थ्री डिवाइडेड बाई एच ए इसी समेसन एच आई लाई टोटल थिकनेस डिवाइड करे ओराइजेन्टल फ्लो को लगी यानी पैरल टू लेयर को लाई आने एवरेज भैल्यू हम इस निकालना सकता है इसमें कहीं कहीं सानों न्यूमेरिकल हमें सोध अब इन जेनरली के को भैल्यू अलग हम न्यूमेरिकल में जो के को भैल्यू चाहे ग्राबेल लो आई रेंज हो सैंड को लगी सील्ड को लगी ये रेंज भि पर्स क्ले को सब भाग बड़ी पंप चाहे क्ले का आँच हई टेन टू द पावर माइनस एट मीटर पर सेकेंड यो जेनरल ये रेंज में के को भैल्यू आने अब हेन यहाँ न्यूमेरिकल चार वा लेयर तीन टा लेयर से यहाँ थिकनेस चार चार मीटर को इसको के को भैल्यू फरक इसको के को भैल्यू फरक इसको के को भैल्यू फरक भर्टिकल फ्लो को लगी एवरेज केजेड कसरी निकालने भाई इसी भर्टिकल फ्लो को टोटल थिकनेस बाहर के वन बाय एच वन के टू बाय एच टू के थ्री बाय एच थ्री इसी 
एम एम पर सेकेंड में यह एम एम पर सेकेंड में आँच ये एवरेज अब इस एवरेज निले यहाँ कति पानी फ्लो कर क्यू इक्वल्स टू अब बल्ल सजी हो क्यू इक्वल्स टू तब भर्टिकली कति पानी फ्लो कर के आई ये एवरेज के निलो ते पी आई निलो ते पी एरिया एरिया गयो रही डिस्चार्ज तब क्वांटिटी अफ फ्लो नि सकूँ सीम्पली तर पे यो लेयर आने बितिक तब भर्टिकल फ्लो को लगी यहाँ भर्टिकल फ्लो बनेर देखा जा भर्टिकल फ्लो को लगी तब भर्टिकल एवरेज इस हम नि सकते अगर को फर्मुला यहाँ यूज मैं लास्ट में डिस्चार्ज कति होने भाई यो भू निलो के लाख्यो आई बने हेड बाई लेंथ भो आई याच बाई याल टोटल लेंथ सोयल को लेंथ बाहर हो आई बनी आईहाल एरिया तो तब पर यूनिट एरिया राख्ह यहाँ बड़ तब निचार्ज अब तस्त अर्क हेन यहाँ वेरिजेंटल फ्लो को केस में हेन यहाँ एटा अर्क पानी यहाँ बड़ इस गए यो सैप ब सोयल यो सोयल यो सोयल होते यहाँ बड़ इस निस्ल यहाँ बड़ कति पानी जान डिस्चार्ज होने निल भर्चे के एवरेज निल् पर्व वेरिजेंटल को लगी हेन वेरिजेंटल फ्लो को लगी के एवरेज कसरी निल्ने भाजा एवटा लेयर अर्क लेयर अर्क लेयर तीन टा को तीन टा के भैल्यू दिया को यहाँ केबी को यहाँ केसी को यहाँ अब यहाँ होने हेड लस हमें देखे अलग तीन सौ एम 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 एल सोयल को लेंथ कति भाजा याच आई निल्ला डेली याच भैया एक सौ पचास एक सौ पचास एक सौ पचास चार सौ पचास लेंथ भैया डेली याच भैया गए पे आई भी आँच अब के एवरेज निले पी के आई ए एरिया उसे लिया देखा क्रस सेक्शन एरिया ये कति पानी बग्ला हमें सोने सीम्पल कुछ के आई ए हो तर तब तीन टा लेयर को एवरेज कसरी करने अभी भर्खर हमें पढ़ऊ ये सीधा केबी को केबी भर्टिकल को लगी यो वेरिजेंटल को लगी तब तब सकूँ ये पर्पेन्डिकुलर टू लेयर छाइल लेयर ये पर्पेन्डिकुलर ही पर्पेन्डिकुलर टू लेयर भाई अगि नहीं के एवरे भर्टिकल को लगा हो वेरिजेंटल भाव यो लेयर हो यो लेयर हमें वेरिजेंटल लेयर मन पर्च य फ्लो लेरिजेंटल को लगन पर्यो अब अलग लेयर इसी इसी बस लेयर तर इस बसे तीन टा लेयर इस बसे पर्पेन्डिकुलर टू के लेयर भाव पर्पेन्डिकुलर टू लेयर को अगर ये फर्मुला लो असरी तब इक्वल्स टू के आई ए लगाए तब कति डिस्चार्ज भो भाई सकते तब पानी को फ्लो प्यारल टू लेयर कि पर्पेन्डिकुलर टू लेयर छिस्ब से फर्मुला कौन लाने भाई कुछ मैं ये ब्राकेट में लिखा चु पर्पेन्डिकुलर टू लेयर प्यारल टू लेयर तो अनुसार तब केबी को भैल्यू निकालने अभी तब फर्मुला लाने के को भैल्यू निलि सके लाँ जांच में आगे कोईसन छोड़ त सब तब सान अब मैं स्लाइड हाल दी सकु ल खाली गिवन भैल्यू बाट मत लिमेरिकल कर सीखु अब इन सब ध्यान दिन इन भेरिएबल हेड पर्मिटी टेस्ट भेरिएबल हेड पर्मिटी टेस्ट हो भाई हम कुछ हमें था भाई भेरिएबल एयर पर्मिटी टेस्ट भेस को फर्मुला लाइन पर्व भाई था मैं यहाँ गुलू लगा क्वेश्चन लैकल करने तरीका में तब सीखे सैंपल को लेंथ एलवांस हेड अफ वाटर इन द स्टैंड पाइप पांच सेकेंड में टाइम दियो टी सेकेंड टी इक्वल टू फाइव सेकेंड याच वन नाइन हंड्रेड याच टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव एम एम गिवन में यह लेखे जान गिवन में तब लेखन भाग मेथड भेरिएबल एड मेथड अभी भेरिएबल एड मेथड में के गए भादा चाहे सैंपल को लेंथ लवान मनो लेंथ अफ सैंपल एलवान फाइव सेकेंड टाइम टी इक्वल्स टू फाइव सेकेंड अच वन कह कति घटे भाई एच वन को भैल्यू नाइन हंड्रेड एच टू को भैल्यू वन हंड्रेड थर्टी फाइव अब वेन एनोदर सोयल दोसों में के बच्चा सींगल एवं सोयल मैं राख्ता खेल टी पांच सेकेंड लाइन हंड्रेड बार एक सौ पैंतीस में भने बितिक इस फर्मुला के को भैल्यू आँच के को भैल्यू तब यहाँ बट भरी भेरिएबल में तब लगने बितिक के को भैल्यू यहाँ बड़ आरिएबल को फर्मुला लगने भेरिएबल को फर्मुला में तब देखा भेरिएबल को फर्मुला यहाँ दिस इज द फलिंग एड मेथड दिस इज द फर्मुला 
This is the formula. H1 देखो था, H2 देखो था, सैंपल को लेंथ लाई L1 माने था, आई ना? क्रॉस सेक्शन एरिया रायो स्वाइल को एरिया को गुरा लेते हैं पसीना होता है यो फॉर्मूला तो बोले लेहनों से पहला यो फॉर्मूला लेहनों से तो एक दाल कोई संलाय डील करने तरीका सुनने करनों से लग कसरी सॉल्व करनी होने रहा वेरिएबल एड में थर्ड बनी हुई थी के जिसी तो फॉर्मूला यो लगाया नहीं बोया � यो चाहे आ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंड पाइप हो अने यो वाले को क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ माउल हो दिस इधर स्वाइल को यो यहाँ ले है जाइए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्वाइल एच वन रहेगा इस तरह यो यो फॉर्मूला लिखने से अने वो फिर क्वेश्चन में लेने वाले लेने को फॉर्मूला यो फॉर्मूला लिखने में सवाल है? यस सर। ला यो फॉर्मूला लिखी सकने बाबा ने मैं फिर यो अब क्वेश्चन मार ले जान जो तो वेला ही मैं यहाँ डील कराऊँ ने क्वेश्चन डील करने तारीख का। अब यहाँ L1 लेन देखो सही ना? अनि आ यहाँ देखो सही स्वाइल को तो पर पर परमीटर है जी स्वाइल को एरिया यो हो परमीटर स्वाइल सैंपल तो माउंट को जो दिख रहा सेक्शन एरिया था स्वाइल को एरिया दिस इधर कैपिटल ए यो कैपिटल ए बोले दियो और ये को फॉर्मूला में एनोस अन्य स्टैंड पाइप को एरिया स्मॉल ए ये स्टैंड पाइप को एरिया तब ये को फॉर्मूला में यो दियो अब एनोस है ये ना अब वेरिएबल एयर टेस्ट करियो लेंथ देखो था ना यार वन मने ऐसा टी स्मॉल टी कर्स तू फाइव सेकंड दिया था यार चौन को बेलो यो दिया था एस टू को बेलो यो दिया था यहाँ बात और के को बेलो जो इन यार वन को टॉम माउस था यार वन को टॉम मां पॉइलो लेयर को चाहिए पॉइलो लेयर को चाहिए आ आ के को बेलो यार � अब के बने दोसों टप में व्हेन एनोदर स्वाइल अफ लेंथ सिक्सटी एम एम लाख इज प्लेस्ड एब द फर्स्ट वाइल द टाइम टेकन टू फॉल बिट्विन द सेम लिमिट इज वन हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड वनर भाई अब अब दोसों पैला में एटा स्वाइल मात्र थे पेलो केस में हम टेस्ट कर लेंथ को पैला एवं मात्र थी अब पछाड़ी के गयो यो मथि अर्क सोइल लिया राख्यो ए अर्क सोइल कति को लिया राख्यो भादा चाहिए फिफ्टी सिक्सटी को लिया राख्य दिस इज द सिक्सटी एम एम अब टोटल लेंथ सोइल को बढ़े हई दोसों केस में पेलो केस में चाहे एल वन को टर्म में के वन को भैल्यू आँच निकाल एल वन को टर्म में यहाँ सर्टेन उसे मल्टिप्लाई कर एल वन को टर्म में के वन को भैल्यू आँच क्योंकि हमें उसे एल वन देखे अब दोसों केस में स्वाइल को लेंथ एल वन प्लस सिक्सटी एम एम होनी टाइम टी चाहे एक सौ पचास सेकेंड हाइट सेम भाई सेम लिमिट बने को नाइन हंड्रेड एच वन नाइन हंड्रेड बा एच टू को भैल्यू एक सौ पैंतीस में नाइन नाइन हंड्रेड बा एक सौ पैंतीस एम एम में झर्दा लाई तब को आयो कति लगे वाले तब को इसलिए दिए सेम लिमिट में एरिया सेम ए सेम एक सौ पचास सेकेंड तब यहाँ बड़ा के टू निल के टू के टू के को टर्म में आंदा केट एवरेज आँचन अलग तो कंसेप्चुअल भार सात मक्स में सोचा यहाँ बड़ा टोटल इस को ये दुईटे लेयर को के आँच दुईटे लेयर को इको बैलेन के आँच इको बैलेन के अब इक्वल्स टू के आए तो भाग एल वन के टर्म में आँच यहाँ ध्यान दिन होगा एल वन के टर्म में आँच इको बैलेंट के ई चाह इको बैलेंट हो दुईटे को दुईटे को इको बैलेंट आँच 
के ई इक्वल्स टू यो पनि एल1 के टर्म मा आउँछ निकाल्नु होला सबैले अल्छि नगर्नुस् यो कन्सेप्चुअल क्वेशन छ दोस्रो केसको डाटाले के ई इक्विवेलेन्ट दुई टेल लेयर को आउँछ यो यो 1 1 लेयर यो 2 लेयर को यो सुरुमा यो राख्यो यो माथि यो राख्यो इक्विवेलेन्ट यति आयो भनेपछि यो परपेंडिकुलर टु लेयर हो परपेंडिकुलर टु लेयर पानी यसरी माथिबाट दिएको हुन्छ परपेंडिकुलर टु लेयर भाबेर अगि नै को फर्मुला युज गर्ने के इक्विवेलेन्ट इक्वल्स टु के इक्विवेलेन्ट इक्वल्स टु लेयर को इक्विवेलेन्ट को फर्मुला युज गर्दा खेरि के आउँछ त भन्दा टोटल एच टोटल एच बाइ के थियो हाम्रो टोटल एच बाइ चाहिँ एच1 बाइ के1 प्लस एच2 बाइ के2 ए एच1 अहिलेको फर्मुला लाउँदा खेरि एच1 बाइ के1 एच1 डिवाइडेड बाइ के1 ये वन डिवाइडेड बाय के प्लस यस टू बाय के टू यस टू बाय के टू वन एर वन जाए अब हमें लाइक पॉर्मिलिटी ऑफ सेकेंड स्वाइल को बन जाए सेकेंड स्वाइल बने को जाए तो अभी को यो यो के वन त आइहाल्यो यो यो पहिलो लेयर यो लेयर को यो माथि राखिएको को चाहिँ के टु ने के निकाल भनेर भने हो अब टोटल हाइट कति 60 प्लस एल1 हामीलाई पहिलाको चाहिँ ले उने देखाइन थिकनेस ही देखाइन त्यसैले त एल1 अनि यसको एल1 बाइ यसको थिकनेस भनेको एल1 बाइ यो के वन को भ्यालु राख्नुस् यहाँ यसको थिकनेस भनेको 60 बाइ K2 को K2 भनेर राख्नुस् K2 निकाल भने हामीले हामीलाई के चाहिँ यो ल्याएर राख्दिनुस् अब यहाँबाट K2 को भ्यालु चाहिँ लेंथ भनेको हाइट दिएको यहाँ सर हो हो सोइल को लेंथ भनेको जहिले पनि पानी फ्लो गरेको लेंथ हो के पानी फ्लो गरेको लेंथ हुने भएर अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले हाइट को रूपमा चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ हाइट को रूपमा लिनु पर्छ ल मैले फेरि दोहोराए यो न्यूमेरिकल लाई अ हेर्नुस् यहाँ सुरुको कन्डिसन बाट के दिने भन्दा सेम्पल को लेंथ L1 छ अ चाहिँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ टाइम टी 5 सेकेन्ड एच1 को भ्यालु 900 एच2 को भ्यालु 135 फर्मुला लगाउनुस् एरिया ए को भ्यालु दिएको छ स्मल एरिया दिएको छ अगिनेको फर्मुलामा ठ्याक्कै के1 एल1 को तम आउँछ किनकि एल1 उले हामीलाई दिएको छैन पहिलो लेयर यो लेयर को आयो दोस्रो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा त्यही सोइल माथि चाहिँ 60 एमएम को दोस्रो सोइल राखियो भन्छ माथि राखियो र फेरि टेस्ट गर्दाखेरि टाइम मात्र फरक दिएको छ 900 h1 बाट s2 को भ्यालु 135 मा जाना टाइम चाहिँ 150 सेकेन्ड लायो भनेर भनेपछि यहाँबाट तपाईले निकाल्ने यो दोस्रो डाटाबाट निकाल्ने के त्यही फर्मुला लाउनुस् के इक्विवेलेन्ट आउँछ दुईटा लेयर को इक्विवेलेन्ट ए के यो बुझ्नु पर्ने कुरा यही नै हो यो पनि l1 को टर्म मा आउँछ किनभने हामीलाई स्याम्पल को टोटल लेंथ भनेको 60 l1 हुन्छ त्यो फर्मुला राख्दा l1 को टर्म मा आउँछ l1 हामीलाई थाहा छैन अब यो दुईटा लेयर मा चाहिँ परपेंडिकुलर फ्लो भएर यसको इक्विवेलेन्ट को फर्मुला यो हो दोस्रो ताल निकालेको के को भ्यालेन्ट हो यो भ्यालु पनि हामीलाई l1 को टर्ममा थाहा छ यो k1 को भ्यालु पनि हामीलाई l1 को टर्ममा थाहा छ निकाल भने आज k2 को भ्यालु s2 को भ्यालु छ 60 mm h1 को भ्यालु छ l1 अनि टोटल h को भ्यालु छ 60 l1 गर्दा खेरि यहाँबाट चाहिँ अब k2 को भ्यालु आउँछ अब l1 काटेर होल नम्बरमा आउन नि सक्छ अथवा l1 को टर्ममा आउन नि सक्छ मज मज जा सम लाग्छ के एल1 काटेर के2 को भ्यालु चाहिँ आउँछ अब यहाँ चाहिँ एमएम पर सेकेन्ड मा सबै डेटाहरु एमएम मा र टाइम चाहिँ सेकेन्ड मा भएर जहिले पनि परमिलिटी को भ्यालु चाहिँ एमएम यसमा चाहिँ एमएम पर सेकेन्ड मा आउँछ है ल निकाल्नुस् त एकदमै चाँडो यहाँ धेरै न्यूमेरिकल छ तपाईले जति चाँडै गर्नुभयो त्यति न्यूमेरिकल धेरै हेर्छौ हामी आज
सब जान इन्वल्व हो सब जान इन्वल्व हो यो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होइल को एकदम जाने वाली सजील कर सकने जाने नी छोड़े हिड़न पर्ने फेल होने कारण तो सोन नबुझे कुरा सोद सर जीरो पॉइंट जीरो टू टू थ्री एम एम पर सेकेंड आए सर मेरा ओ हूँ जा हूँ जा तीस तीन आऊँ जा के को भी आलू जाले में तीस तीस तीन आऊँ जा टेन टू द पावर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तीस तीन टम्बो ल सबले तब सेयर कर दिन साथी सेयर कर दिन अरुले हेन जल्ले खिचे हाल दिन कसले के बुझे ये न्यूमेरिकल में भाई सो भेरी कंसेप्चुअल तर इजी न्यूमेरिकल हो जिससे बुझेन तेल के हो कि जो लगता तर इस धेरे कुछ जोड़े सोधे न्यूमेरिकल हो ला हेन सकूँ अरुले मब दोसों न्यूमेरिकल में जाँचु ल दोसों न्यूमेरिकल हेन हो अब यह दोसों न्यूमेरिकल डील कर सब हेन हो दोसों न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सान जरूरी छे क्योंकि मैं तब स्लाइड सेयर कर दी आज तैं हेन सकूँ खाली अब इस डील करने तरीके हेने अब यहाँ चाहे यो सोयल यो पोर्सन को सोयल पानी बोया यो यो तीन मीटर कोईसन ने तेई भाषा हाइट तीन मीटर को यहाँ बट पानी इसी बगे उसे के पेलो हाइड्रोलिक गाड़ी निल भाषा आई में दोसों में रेट अफ वाटर फ्लो यानी क्यू निल हो डिस्चार्ज क्यू मीटर पर सेकेंड में कति पानी गयो निल अब मीटर क्यू पर सेकेंड में अब यहाँ के भैल्यू उसे दिया 
परमिटी अफ सोइल के को भ्यालु ले यहाँ दियो गिवन मा हेर्नुस् है अब पहिलो मा पहिलो मा आई निकाल भन्छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आई आई र मैले तपाईलाई हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट पढाउँदा भने चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको जहिले पनि आई इक्वल्स टु हेड लस बाइ हेड लस बाइ लेंथ हो लेंथ अफ सोइल टु फ्लो आई इक्वल्स टु तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा तपाईले डिफाइन गर्दा किन हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज अ स्लोप अफ फ्लो लाइन हो फ्लो लाइन को स्लोप हो भनेर पहिले मैले पढा थिए पानी बग्छ यसरी हेर्नुस् यहाँ यसलाई मैले एक्सटेंड गर्ने हो भने यो फ्लो लाइन चाहिँ दिस इज द फ्लो लाइन यो सबै फ्लो लाइन हो भनेपछि पानी यो डाइरेक्सन अफ फ्लो दिस इज अल्सो फ्लो लाइन हो यो डाइरेक्सन बाट यो दुईटाको बीच बाट पानी बगेको छ दिस इज द फ्लो लाइन यसको स्लोप हो यो अब यहाँ हामीले कुनै दुईटा पोइन्ट यसले हामीले डिफाइन गरेको छैन दुईटा पोइन्ट को बीच को हेड लस हेड डिफरेंस एच र त्यो दुईटाको बीच को लेंथ यल बाट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आउँथ्यो अब हामीले यही खोजेर बस्छौ धेरैले नबुझे मान्छेले यो फर्मुला भनेको एच बाइ एल हो दुईटा पोइन्ट को बीच को हेड डिफरेंस कसरी निकाल्ने लेंथ कसरी निकाल्ने उले यहाँ चाहिँ डाटा दिएको छैन भन्ने भ्रम हो पर्छ तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के भने सपोज गर्नुस् यो पोइन्टलाई तपाईले ए मान्नु भो यो भन्ने पोइन्टलाई बी मान्नु भो भने यो दुईटाको बीचको यदि तपाईले यसलाई याल मान्नु भो भने यो दुईटाको बीचको लेंथ यो एंगलबाट निकाल्न सक्नु चाहिँ अल्फा हेर्नु चाहिँ बुझाउन मात्रै खोजिराज मैले तपाईँलाई यसलाई याल मान्नु भयो भने यसमै निक्लिने छ नि याल यो यो लाइनको स्लोप आई हो भने यहाँबाट यो भनेको डेल एच हुन्छ यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेंथ हुन्छ यही टुक्रा लिने हो भने भनेपछि यो आपसमा क्यान्सल भएर जाँदाखेरि जहिले पनि यो एङ्गलमा दिएको छ भने आई भनेको जहिले पनि के हुने रहेछ भन्दा आई इक्वल्स टु टेन अल्फा भइहाल्यो यहाँ धेरै दुःख गर्ने जरुर नै छैन टेन अल्फा ड्याट इज हाइड्रोलिक ग्राडेन्ट ए स्लोप त त्यसै आइहाल्यो I equals to 10 alpha. I'll get the concept of the hydraulic gradient when I key when I know who's a way see the alley. Yeah, I equals to 10 alpha. That is the yes go slope when I get a way. You say you daily at you are taking a some color real money on it daily as we are when I go need more hydraulic gradient or when it's all got on my own in 10 alpha valley. That is the 10 alpha 10 alpha. Yeah, what I I was see the pilot put on me. दोस्रो मा रेट अफ फ्लो Q इक्वल्स टु के हो डार्सी ले के भन्छ Q इक्वल्स टु के आई ए के आई आई तपाईले निकाली सक्नु भएको छ आई अनि एरिया हेर्नुस् है एरिया ए के आई ए यो चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ भनेपछि K को भ्यालु उसैले दिएको छ हामीलाई के गाह्रो भएन आई हामीले tan अल्फा बाट निकाली सक्यो यो आई सक्यो एरिया के हो त भन्दा एरिया चाहिँ यसको हाइट 3 मिटर छ याच अब यसको लेंथ कति छ भनेर उले हामीलाई दिएको छैन ए लेंथ दिएको छैन भने 1 मान्ने यो त जति पनि एक्सटेंड हुन सक्छ यदि यसले हाम्रो चाहिँ विड्थ यो च्यानलको हाइट मात्रै दियो विड्थ दिएन भने यसलाई 1 मान्ने एज्युमिंग 1 मिटर अफ एज्युम अदर नेसेसरी कन्डिसन हुनेछ एज्युमिंग 1 मिटर विड्थ भनेर मानेर हाइट 3 मिटर 1 मिटर विड्थ मान्ने बितिक एरिया 3 इन्टु 1 भयो यहाँबाट हामी डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ यो यो चाहिँ भेरी सिम्पल न्यूमेरिकल हो खाली हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट बुझ्नलाई मात्रै गाह्रो हो अरु खासै यसमा के पनि छैन ल यो पनि गर्नुस् ल यो पनि जाँचमा सोधिएको क्वेशन अन्तर्गत सर त्यो आई इक्वल टु 10 अल्फा भन्दा नि फेरि चाहिँ जहिले पनि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको यो एच बाइ एल किन भएको त भनेर भन्दा यहाँ देखि यहाँ सम्मको हेड डिफरेंस यसलाई ए मान्नुस् यसलाई बी मान्नुस् नि एच बाइ एल कसरी आको त भन्दा यो ए बी भन्ने पोइन्ट को ए देखि बी सम्म जाने फ्लो लाइन हुने त्यही हो ए अब यसलाई सोइल को लेंथ मान्ने एल ए देखि या बी सम्म लेंथ मान्ने र यहाँ देखिको यहाँ सम्मको हेड डिफरेंस हेड डिफरेंस एच ए र बी को बीचको हेड डिफरेंस एच मान्दा खेरि यसको स्लोप भनेको के हो त भन्दा एच बाइ एल भयो एच बाइ एल त्यसैले यो फर्मुला आको त्यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको जहिले पनि स्लोप अफ फ्लो लाइन हो स्लोप अफ फ्लो लाइन हो दिस इज द फ्लो लाइन भनेपछि अहिले चाहिँ यो अल्फा भन्दिने बितिकै यो एंगल अल्फा भन्ने बितिकै एच बाइ एल को भ्यालु कति हुने भयो त टेन अल्फा सिम्पल कुरा हो 
एज बाय एल भने के टेन अल्फा हुन्छ अल्फा को भ्यालु दिने बित्तिकै एज बाय एल भन्ने बित्तिकै टेन अल्फा हुन्छ दट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इक्वल्स टु टेन अल्फा भ्यालु अब आई यसरी आउँछ अनि क्यु इक्वल्स टु के आई ए के उले दिएकै छ आई आइ सक्यो एरिया हाइट इन्टु यसको विड्थ हो अब यसको विड्थ चाहिँ कति छ भने उले नमान्ने भएर पर मिटर युनिट विड्थ मान्ने र हामीले एरिया इक्वल्स टु 3 इन्टु 1 मानेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन भनेको जहिले पनि बुझ्नु दैट इज द स्लोप अफ फ्लो लाइन हो फ्लो लाइन को स्लोप हो हाइड्रोलिक्स मा चाहिँ यो चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु जरुरी छ एक्सक्यूज मी सर हजुर सर फ्लो चाहिँ होरिजन्टल र भर्टिकल छ भने त्यो स्लोप अफ फ्लो लाइन सिधै जिरो र इन्फिनिट हुन्छ त के हुन्छ फ्लो चाहिँ होरिजन्टल छ भने स्लोप अफ फ्लो लाइन त सिधै जिरो हुँदैन अनि भर्टिकल भयो भने इन्फिनिट भने सिधै हाइड्रोलिक ग्रेडियन त जिरो र इन्फिनिट हुन्छ त्यति हैन वाटर यो वाटर सेम हाइटमा हो भो भने त जिरो भइहाल्यो नि फ्लो नै हुँदैन जस्तो जमिन सम्म छ जमिन सम्म छ र पानी इक्वल छ भने युडे हाइटमा छ भने त फ्लो नै हुँदैन नि त्यसो गर्दा हाइड्रोलिक ग्रेडियन जिरो हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन जिरो हुने बित्तिकै पानी फ्लो गर्दै गर्दैन यहाँ त ओरालो भइदिएको कारण गर्दा पानी हेर्नुस् त युडे हाइटमा छ नि हैन यो वाटर युडे हाइटमा वाटर एउटै हाइटमा छ यानी यहाँ प्रेसर हेड सेम छ फरक के छ इलेभेसन हेड मात्रै फरक छ इलेभेसन हेड केले गभर्न गरेछ यो एंगलले यो इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दा मात्रै इलेभेसन हेड आ डिफरेंस भएको नत्र प्रेसर हेड त पानी हेर्नुस् त सेम हाइटमा छ अब यसलाई यदि यो चाहिँ जमिन यस्तो हुन्थ्यो भने यो होराइजन्टल हुन्थ्यो र पानी सेम लेभलमा हुन्थ्यो भने यहाँको देखाको जस्तै गरी ठ्याक्क पानी चाहिँ सेम लेभलमा हुन्थ्यो भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट कति हुन्थ्यो तपाईले भनेको एकदमै सम हो सेम हो सही हो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट कति हुन्थ्यो जिरो हुन्थ्यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट जिरो हुनुको अर्थ के हुन्थ्यो पानी पानी फ्लो गर्थेन बुझ्यो नि कुरा सर सर अ त्यही भएर अहिले इन्क्लाइन भयो भने मात्रै पानी बगेको हो यो पानी सेम हाइटको छ पानी किन बग्छ पानी यता भन्दा के के भन्दा जमिन इन्क्लिनेसन चाहिँ अनि इलेभेसन हेड डिफरेन्स छ यहाँको इलेभेसन हेड र यहाँको इलेभेसन हेड के छ फरक छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो यी पानीको हाइट सेम भएको भने यदि तपाईको होराइजन्टल जमिनमा पानी बग्ने भने एउटै मात्र कन्डिसन पानीको हाइट डिफरेन्स भयो भने मात्रै पानी बग्छ किन इलेभेसन हेड सेम हुने बित्तिकै पानी बग्नको लागि प्रेसर हेड फरक हुन पर्यो प्रेसर हेड पनि सेम इलेभेसन हेड पनि सेम हो भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट जिरो हो पानी बग्ने वाला छैन यति कुरा बुझ्नु पर्यो ल यसरी यो चाहिँ सिम्पल न्युमेरिकल तपाईँले यो पनि एक्जाममा सोधेको छ भेरी कन्सेप्चुअल तपाईँ चाहिँ यसरी यसलाई हामी डिल गर्न सक्छौँ र दिस इज द दु टु सेकेन्ड न्युमेरिकल अब थर्डमा जाउँ हेर्नु चाहिँ थर्डमा चाहिँ बर्नौलिज इक्वेजनलाई युज गर्नको लागि उसले हामीलाई सोधेको छ भेरी सिम्पल न्युमेरिकल हो यो बर्नौलिज इक्वेजन जस्तो वान टू एन थ्री पोइन्ट वा टोटल लेट निकाल भनेको छ न्युमेरिक टर्म होइन कि भेरिएबलको टर्ममा निकाल्ने अब वान भन्ने पोइन्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है सोयलमा जहिले पनि टोटल एड भनेको के हो तपाईँले याच इक्वल्स टु के हुन्छ टोटल एड भनेको प्रेसर हेड प्रेसर हेड प्रेसर हेड भनेको पी डब्लु बाइ गामा डब्लु द्याट इज द प्रेसर हेड र अर्को टर्ममा तपाईँले एकदमै बुझ्नु होला अनि अर्को इलेभेसन हेड हो प्लस इलेभेसन हेड एच ई भेलोसिटी हेड जिरो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताएँ सोयलमा हेर्नुहोस् है अब यही फर्मुला यहाँ युज गर्ने हो र यो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले सोयल के अरे फ्लुइड मेकानिक्स पनि बुझ्नु भयो होला पी डब्लु बाई गामा डब्लु भनेको जहिले पनि हाइट अफ वाटर हो त्यही तपाईँलाई हाइट अफ वाटर थाहा छ भने एकदमै बुझ्नु होला द्याट इज द के भन्दा चाहिँ हाइट अफ वाटर चाहिँ प्रेसर हेड हो अब इलेभेसन हेड भनेको चाहिँ ड्याटम भन्दा माथि छ पोजिटिभ ड्याटम भन्दा पोइन्ट तल छ भने नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले एकदमै बुझ्नु पऱ्यो ड्याटम उसले ड्याटम भन्दा चाहिँ यो हेर्नु चाहिँ क्वेसनमा हेर्नु यहाँ होला अब यो अनुसार वानको प्रेसर चाहिँ टोटल हेड कति हुन्छ त भनेर भन्दा याच वान पानीको हाइट छ वान भन्दा माथि ई इक्वल्स टु याच वान भेरिएबल टर्म निकाल्यो हामीले याच वान फिगरमा हेर्नु होला पानीको हाइट वान पोइन्ट भन्दा माथिको पानीको हाइट दिएको छ याच वान अब इलेभेसन हेड हेर्नुहोस् यहाँ ड्याटम भन्दा माथि छ कि तल छ तल छ यी जेट वान हाइटले तल छ भनेपछि माइनस जेट वान ए सिद्ध्यो वान भन्ने पोइन्टको टोटल हेड चाहिँ यति भयो 
तब बुझ् पो अब टू भन्नी पोइंट यहाँ से टू भन्नी पोइंट में पानी को हाइट कति एस टू ए टू भन्नी पोइंट को लगी टोटल एड कति भो प्रेसर एड कति भो एस टू फर टू भन्नी पोइंट को लगी अब यो यह डाटा भाग तल माइनस जेस टू ए टोटल एड भाई ये भाई तब एकदम बुझ् पड़ने कुछ ये भो टू भन्नी पोइंट अब थ्री भन्नी पोइंट यहाँ छ्री भन्नी पोइंट में पानी को एड कति पानी को हाइट या थ्री छो धे सीम्पल निमेरिकल हो खाली बुझे चाहिए भाई हिसाब से मत अभी डाटा भाग तल छ माइनस जेड थ्री दिश इज द टोटल हेड हम इस निल अब हाइड्रोलिक ग्राडिय निल वन बार थ्री बार वन बार बगे थ्री में पानी निस्ल को हाइड्रोलिक ग्राडिय कति हो हाइड्रोलिक ग्राडियन कति होने भले हमें अब हेन कसर निकलने हाइड्रोलिक ग्राडियन वन बनी पोइंट थ्री बनी पोइंट को हेड डिफ्रेन्स माइनस यू माइनस यो हाइड्रोलिक ग्राडियन आई निल उ आई निल आई के भाई आई इक्वल्स टू हेड डिफ्रेन्स याच बाई याच यो माइनस यो याच आयो भेरिएबल टम्मे निल दिने याल के होता दिशी दे याल यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेन्स याल हाई मैं बांग भाई यो देखि यो दिशी तो पर्पनिकुलर यो डिस्टेन्स याल हो अब तर हमें के दिखा आर दिजिनल डिस्टेन्स दिखा थीटा दिखाने ये के हो थीटा दिजिनल डिस्टेन्स दिखाने याल नि सकि यही टम में सकि सकते हैं यहाँ यहाँ देखि को यो याल निकालने ठीटा यो दिया तब दिया एंगल दिया डिस्टेन्स दिया आर को टर्म में तब याल निल्नो रो याल लिया यहाँ राख दिन असको हाइड्रोलिक ग्राडियन भेरिएबल को टर्म में आरिजिनल डिस्टेन्स आर दिया थीटा एंगल दिया तब याल यहाँ देखि यहाँसम डिस्टेन्स जैसे पानी फ्लो करने डिस्टेन्स ये मैं अलग रात तान रहा यो याल तब तो नि सकूँ यहाँ वन मा को हे टोटल हेड माइनस थ्री को टोटल हेड यो वन को टोटल हेड हो यो यो थ्री को टोटल हेड हो यो माइनस यो करे हेड डिफ्रेन्स याज आँच याज को भैल्यू राख दिन लेंथ यो यहाँ देखि यहाँसम डिस्टेन्स आर यो एंगल थीटा दिया लेंथ नि राख दिन ये दुईटा गए तब फाइव मार्क्स में यह न्यूमेरिकल सोधी सकना इसमें कोई कन्फ्यूज छर्नोलिज इक्वेजन यूज कर हाइड्रोलिक ग्राडियन को कंसेप्ट क्लियर छे सीम्पल न्यूमेरिकल हो कसले बुझ्वा सोला टोटल एड नि बुझ् जैसे बुझ् पड़ने कुछ के प्रेसर एड बने तो पोइंट भाग मत को पानी को हाइट हो र इलेवेसन एयर को डाटम ल हेन पर्व डाटम भाग तल छेगेटिव डाटम भाग माथि पोजिटिव लेने हो तीत तब बुझ् उसे डाटम जहाँ दी तो डाटम अनुसार लिख पर्व जैसे इलेवेसन एयर को विथ रिफ्रेन्स टू द डाटम ला यो लोपनी मैं लग तर सकू इस मेटाए मैं लब अर्क न्यूमेरिकल हेन तर यो यो न्यूमेरिकल हर बुझ्वाला अलिकता क्वेश्चन में यो थी परमिटर डायमिटर दिया सोइल राखने भाड़ा को डायमिटर ये दिया सोइल को एरिया आँच कैपिटल लेट ए पाई डी स्क्वायर बाई फोर करे कैपिटल ए आँच क्वेश्चन नाम ने इसी बुझ् पर्च हेज फाइन सैंड ए तैं चार सौ साठी एम एम लेंथ को फाइन सैंड याल सोइल को लेंथ ये When water flow through it with constant head, 
with constant head method use kare rahi cha bhanne tha bhai constant head bhanne thi constant head meter bhanne tha bo or rate bhane cha yi ml per minute that is the value of q small q ko value dewe le ye hernu cha the loss of head between two points 250 mm cha re अपार्ट इज तीन सौ अस्सी तीन सौ अस्सी एपार्ट में रहकर पोइंट में हेड लस ये यो खाली आई निकालना देखो और इसको कुछ उपयोगता छे आई इक्वल्स टू हेड लस दुई सौ पचास अरे कति डिस्टेंस में भाग तीन सौ अस्सी डिस्टेंस में यह तल को डेटा को यह भाग अर कुछ अर्थ छेन आई जैसे डाटा बड़ निल दिए निल पर्च हेड लस भे याच याच बायल दिसी द याच बायल फर्मुला त्यो याच बायल माथि को याल र यो याल मा सरकार छैन यो ध्यान दिनु होला उले यहाँ के भन्छ भन्दा द लस अफ हेड बिटवीन टु पोइन्ट्स 250 एमएम एपार्ट इज ए उल्टो रहेछ हेड लस 380 रहेछ हेड लस 380 माथि 380 राख्नु पर्यो अनि तल चाहिँ 250 राख्नु पर्यो 250 एपार्ट डिस्टेंस मा हेड लस चाहिँ उसे कति बनो भाग दिस इज द हेड लस दुई सौ पचास में तीन सौ अस्सी मत तीन सौ अस्सी राख्ह हेड लस तीन सौ क्वेश्चन ने तेरी बने हा यो तीन सौ अस्सी दिस इज द आई को भू आईहाल हे क्याकुलेट द कोपिशेंट अफ पर्मिटी ई वनर बनो के निल्न के के निने कसरी सीम्पल फर्मुला क्यू इक्वल्स टू के आई के आई ए के आई ए हेन आई यहाँ छू देखे एरिया देखे यो लेंथ हमें दोसों के मत यूज होने भो ये ध्यान दिन होगा यहाँ बट के को भू नि पेलो स्टेप चार मक्स ये आठ मक्स में सोधे क्वेश्चन में ये करे चार मक्स आयो के निल्न क्याकुलेट दिशेंट अफ पर्मिटी निल्न तो के भू उसे दिखे डेटा बाटा डेटा लूज करना जान पर्व एकदम हाइड्रोलिक गार्डियन में झुक मानी लेंथ यूज कर लस अफ हेड बिट्विन टू पोइंट टू हंड्रेड फिफ्टी एम एम एपार्ट इज थ्री हंड्रेड एटी एम एम भेड लस ये दुई सौ पचास एम एम को डिस्टेंस में भाई बितिक आई यहाँ बड़ आज बाई एल हेड लस बाई ले हेड डिफ्रेन्स बाय लेंथ हेड लस डिफ्रेन्स हो एगो कुछ फिर अर्क टर्मिनोलॉजी झुक भेन हेड डिफ्रेन्स हेड लस हो यहाँ बड़ आई आयो क्यू इक्वल्स के आई ए डार्सी ली नि आई आई सको एरिया ई आई डायमीटर दिए सोइल को डायमीटर जैसे पर्मिटर को डायमीटर सोइल तो भोरी रख सोइल को डायमीटर हो भू आ सीधे पेलो पार्ट अब दोसरो पार्ट दोसरो पार्ट में ल अब हेन दोसों पार्ट में मैं के निल सकू ते सोइल में फलिंग एयर टेस्ट गयो भेन मेड ऑन सेम सोइल सैंपल यूजिंग स्टैंड पाइप अफ डायमीटर ए थर्टी एम एम यहाँ बड़ा स्मल आलिंग एयर को लगी ए अ के सोच भाई इन व्हाट टाइम टी इक्वल्स टू व्हाट भो हमें टी इक्वल्स टू व्हाट बनेर बनो टी इक्वल्स टू व्हाट बनो उसे डेको डेटा यहाँ हे एच वन ए एच वन दिया फलिंग एड भित्तिक एच वन भो एच वन बा हजार साठी एच टू एच टू पी दिए ए यहाँ बा स्मल एरिया ए आनी फलिंग एड मेथड को फर्मुला अभी भर्खर हमें तब सारी सकूँ फर्मुला मैं भर्खर सारे पेलो निमिर्गल टू पोइ थ्री जीरो टू पोइ थ्री जीरो टू पोइ 
थ्री क्यू एल क्यू ए बाय एल तबले तो लिखे फर्मुला हो एल इन बाय लग लग एच वन बाय एच टू थी तो फर्मुला फर भेरिएबल एड मेथड एच वन बाय एच टू दिस इज द फर्मुला ल अब के यहाँ बड़ आई सक यहाँ एल है इट क्यू एल बाय तब क्यू एल है एल बाय ए एल बाई एटी अभी भर्खर लेख फर्मुला दिस इज द टी हमें टाइम चाहे उसे हमला सोधे एल लेंथ यहाँ यूज कर चार सौ साठी एरिया कैपिटल एरिया देखे स्मल एरिया यहाँ बड़ आईहाल एच वन रच टू देखे टाइम सोने दोसों पार्टो फोर मक्स इसी तब एल स्मल एल बाई एटी कैपिटल एटी 2.3 पॉइंट थ्री स्मल एल बाई एटी भेरिएबल एड को अभी भर्खर लेखे फर्मुला हो लसैली बुझे छेन सो सर हजर तो हमें एल लिदा खेल इन्क्लाइन लिं लेंथ लिने हो सोयल इन्क्लाइन भाई पो इन्क्लाइन लेंथ लिने जस्तों सोयल छे लेंथ लिने हो क्या अगले केस में इन्क्लाइन सोयल थी इन्क्लाइन लेंथ लिने हमें तो सोयल को लेंथ चाहिए पानी फ्लो करने सोयल को लेंथ चाहिए हो भर्टिकल छर्टिकल लिने ओरिजिनल छरिजिनल लिने सोयल इन्क्लाइन छक्लाइन लिने लो बी को कोई कन्फ्यूज छ आठ मक्स में सोधे न्यूमेरिकल हो चार मक्स के निले ते पच्चीस चार मक्स दोसो कंडीसन में टाइम निले ल मर्क में गए अब यो आ, यो पंपिंग फील्ड टेस्ट बाम को लैब टेस्ट बा सो फील टेस्ट बा नहीं पटक पटक सो अब हर ये कोईसन है कन्फाइंड एक कुफायर भो धे सजिल ट्वेंटी मीटर थिक कन्फाइंड एक कुफायर भित्तीक मथि एवं रक छल एवं रक छ कन्फाइंड ये पानी ये भिरो इसको थिकनेस दिए हेन अभी को हम फर्मुला अनुसार इसलिए दिखे थिकनेस चाहिए टी हेन थिकनेस दिए टी को भैल्यू चौबीस मीटर वे कन्फाइंड एक कुफायर अफ ट्वेंटी फोर मीटर थिक भे दुईटा रक लेयर को बीच में पानी छनफाइंड बने को दुफायर इज मेड ट्वेंटी फाइव मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल बा ट्वेंटी फाइव मैं ग्राउंड लेवल बनाए ग्राउंड लेवल जीएल ग्राउंड लेवल बा ट्वेंटी फाइव मीटर तल छन ने जे जे भाई अनुसार मना जा ट्वेंटी फाइव मीटर ही कोईसन लुझने तरीका सीक्न हो सोलूसन मत हेने बानी करूं 
हम खाली सोलूसन हेने को नबुझने गर्द जांच में अलग घुमाइद अब ट्वेंटी फाइव मीटर में तल छे अटार्टिंग वाटर लेवल टेबल इज स्टार्टिंग वाटर टेबल हेड पंद्रह मीटर तल छाने यहाँ बड़ तल यहाँ पानी मैं डट लाइन ने पानी रिप्रेजेंट करें हेड हो यद्यपि पानी दुईटा रक को बीच में एकदम क्लियरली बुझ् यो रक यो इंपर्मि जैसे यो सीम्बल लेखने कर फिगर बना दैट इज इंपर्मि लेयर दिशी ये इंपर्मि लेयर होने बुझ्पे इंपर्मि लेयर ई ये दुईटा को बीच में पानी छ पानी चाहिए दुईटा को बीच में छर तेज को हेड स्टार्टिंग हेड नापने स्टार्टिंग वाटर टेबल इज फिफ्टीन मीटर बिलो बने हेड यहाँ से यहाँ देखि यहाँसम को फिफ्टीन मीटर क्वेश्चन ले अकेडमी तो क्वेश्चन फिफ्टीन मीटर ही फिगर बना जाने सीधी हाल फर्मुला तो स्टार्टिंग उसको लाने हो सीधी हाल ये फिफ्टी मीटर ही अच्छा यहाँ एटा वेल इज फाउंड टू बी द डिस्चार्ज अफ ट्यूब इज फाउंड टू बी सिक्स हंड्रेड यहाँ बड़े एट वेल खन्यो यहाँ वेल खने फिगर ने बना के अनुसार भाई अनुसार यहाँ वेल बाले क्यू को भू दिया क्यू यहाँ बट नि क्यू को भू चाह छ हजार मीटर क्यू पर सेकेंड पर डे दिया छ हजार छ हजार मीटर क्यू क्यू को भू दे वाइन द ड्रडाउन इन द वेल इज टुवेल्व पॉइंट टू फाइव मीटर यहाँ बट तब को घटा खेल पानी इसी घटे भाई पानी इसी घटे यो लेवल में पुगे यहाँ बड़ पानी यो देखि यहाँ इसको यो यो जो फल भो यो फल कति बोर भाई टुवेल्व पॉइंट टू फाइव मीटर भाई फाइन द डायमीटर अफ द ट्यूबवेल वाइन द रेडियस अफ इन्फ्लुएंस हे रेडियस अफ इन्फ्लुएंस यो मेन बाट यो जीरो ड्रडाउन समय को डिस्टेन्स है जीरो ड्रडाउन है दिस इज द वाटर टेबल दिस इज द जीरो ड्रडाउन यो आरआई तब आरआई फिगर बना जान रेडियस अफ इन्फ्लुएंस तीन सौ मीटर दी दियो तीन सौ मीटर रेडियस अफ इन्फ्लुएंस यो तीन सौ मीटर दी दियो क्वेश्चन ने दिया हेन हाई यो यह दिया टुवेल्व पॉइंट टू फाइव मीटर अभी भादा हमें यो वेल को डायमीटर सो दियो पैला रेडियस निकालना सको रेडियस अफ मेन वेल आरएम दिस इज नोन एज द आरएम बी रेडियस अफ मेन वेल टू टाइम्स गए तो डायमीटर आईहाल अब हेन जी यो दियो डेटा रे को भू उसे दिया दिस इज द पर्मिटी के को भू दिए सो आरएम निकालना सको डायमीटर आई डायमीटर निकाल हमें सो बना मैं तो तब कंस्टैंड हेड को ये कन्फाइंड एक फायर हो मैं तब कन्फाइंड एक फायर को लेकर गए फर्मुला ड्र लेखना लन्फाइंड एक फायर को में दिस इज द कन्फाइंड एक फायर को फर्मुला तबला कन्फाइंड एक फायर को फर्मुला हो यो क्यू बने स्मल क्यू यहाँ कैपिटल क्यू लिखा दिस इज द स्मल क्यू डिस्चार्ज का प्रयास स्मल क्यू लेख टाइप कर कैपिटल हो फर्मुला लेख्स अभी मेरे तब कोईन में लाइ जाऊ कन्फाइंड एक फायर भाई भर दिस इज द फर्मुला कन्फाइंड एक फायर K equals to Q by 2 pi t ln R2 by ln one ko natural log ho. Idi thabe liya log an. Yaloji ani one agar di 2.30 rahano par. Jee fir jukino hai na. Ln ra log mat jukino hai na. Idi thabe liya yaloji ani ho kya liter ma one agar di 2.30 rakhe one ln na yaloji lehna sabno chhe. Lehnu boye formula sabe liye. Yes sir. ल अब अभी को निमेरिकल मैं जाँचु फिर लब यहाँ हे अब्जर्वेशन वेल देखे आर टू रर वन देखे हमीर तर हमी आरआई देख आरआई मैं अगि नहीं तब थे यदि रेडियस अफ इन्फ्लुएंस को कुरा दी आर टू को ठाव में आरआई राखने आर वन को ठाव में आरएम राखने रेडियस अफ मेनुअल अ 
यस टू को ठाउमा आर टू को चाहे आर वन को ठाउमा आर आई रहने आर टू को ठाउमा आर एम रहने तब ले रिप्लेस करने सकने उनसा अनि यस वन को ठाउमा यू आई रहने बसे यू आई दिस इज़ द कैपिटल हाइट यस यू आई मेरे क्वेश्चन में यार जो फिगर में देखा जो तब ले फिगर में देखने वाला दिस इज़ द यस कैपिटल लेटर यस अनि यस रहने पर यो यस वन को ठाउमा यस टू को ठाउमा यू हाइट रहने यो पानी को यो बाटा यहाँ समा को हाइट यस स्मॉल यस टू को ठाउमा स्मॉल लेट यस यस वन को ठाउमा कैपिटल लेट यस और कैपिटल लेट यस को तीन जाने से कैपिटल लेट यस दिस इज़ द 24 मीटर यहाँ देखिए यहाँ समा 24 मीटर में चाहिए यो 25 में 15 गए वैसे 10 ही कैपिटल यस इक्वल्स तू 34 तो अभी फिगर में यानी समझो कैपिटल यस इक्वल्स तू 34 मीटर सही 34 मीटर फिगर में यानी उस 34 मीटर सा अब इस्माल यस इक्वल्स तू कौन सा फिगर में यानी उस इस्माल यस इक्वल्स तू कौन सा बंदा इस्माल यस इक्वल्स � यहाँ बड़ा 12.25 मीटर जंप गया था बंदा 34 मार 12.25 घटाने से 34 12.25 जाएं ड्रॉडाउन वहाँ बने बने हैं 12.25 दिस इधर इसमें ले आजे मने बच्चे आर आई उले देखे था आर वन को ठामा आर आई रहनुस आर टू को ठाउ में आर एम रहनुस तीस बजी का रा यस वन को ठाउ में कैपिटल यस रहने यस टू को ठाउ में स्मॉल यस रहने वाले आर एम आउंस कि नहीं के देखो जो ले के देखो जो आर एम आउंस डेट इस द रेडियस ऑफ मेन वेल आयो और रेडियस ऑफ मेन वेल आउंस विद दिखे टू टाइम्स करे बजी डायमीटर आउंस � सर 180.62 मीटर आया सर 180 आर एम डायमीटर का बैलू हाँ जी सर डायमीटर का बैलू ठीक सा वो तो पहले नेचुरल एल है ना नुवो की एलोजी है नुवो नेचुरल आली सर टू ये नेचुरल होने वाले 2.30 जीरो होते ना अब कैलकुलेट करनुस अब मैंने ठेक नहीं बिया लो जी मतलब था है ना कैलकुलेट करनुस ते फॉर्मूला लाऊंगे ये वो डाटा ते रहनुस और ये को टाइम पे नहीं सिक्सटीन आ पॉइंट फोर थ्री आवर्स आते सिक्सटीन पॉइंट फोर थ्री आवर्स तो कॉन्फाइंड वाला तो केरे तो जन सर्स कांस्टेंट एड वाला तो क्वेश्चन � और टीचर तेरी ने आउन करते कि नॉन फाइन सो अनि व्यवस्थन तो सर कॉस्टेड ला अब यहाँ जाएं अब डायबिटर निकाल रेडियस ऑफ मेनुअल निकालो तेला जाएं 
टू टाइम्स ले मल्टिप्लाई कर सीधी आयो लाई तब कसला के डाउट सो कोई बोलते हैं सब बुझे हो कि नबुझे हो कि अब अर्क निमेरिकल मैं जो निमेरिकल निमेरिकल अर्क समझ लज ये मैं